podemos escuchar claramente la potencia de la velocidad que agarran estos discos duros y la calidad del material con que están construidos. Bueno, la plataforma del disco bien parece un espejo, parece un cristal, no parece un metal. Y a esa velocidad, el eh, tipo de cabezas flotantes que traen, nada más para darnos una idea, si eh, por alguna razón eh, llega a, tes a testear lo que es eh, eh, el brazo, es el lector, al disco lo echaría inmediatamente a perder. Es una rayadura pues irreparable. Aquí podemos verlo. Pero este es doble disco parece increíble nada más uh, hacerse la idea de que estos discos como este de 200 gigas llega a traer una cantidad de 5 millones de sectores de dirección bueno pues es algo increíble no ahora que están a uh, uh, 100 veces más pequeñitos bueno pues es algo, no sé, algo inimaginable, cuánta uh, programación, cuántos datos, cuántos software le, le cabe a un disco tan pequeño y ahora estamos hablando de, de discos de, de cientos de gigas y son tera, terabytes, estamos hablando de trillones de, de datos. Vamos a hacer un poco de recuerdo con estos discos llamados Floppy de tres y media. Vino después de un disco blando que era de 5 pulgadas y un cuarto. Estos discos, uh, este Floppy cuadradito, uh, empezaron uh, de 360 y luego subió a 720. Y después ya uno de los últimos, bueno penúltimos porque hubo casi de 2 gigas. De los más usuales era de 1.44 gigas. Eran eh, demasiados prácticos porque con ellos en un momento y de la forma más fácil eh, eh, extraías y, y introducías este datos en computadora, sea PC de mesa o sea tu laptop. Eran unos discos muy prácticos, se podían cargar y llevarse a donde quiera porque eran muy delgaditos. Aquí pueden ver este parte del disco, era muy blando, giraba y, y este, las cabezas aquí en este disco sí se apoyaban un poco. Eran como de porcelana, no sé de qué serían, algo muy fino, algo muy eh, padre. Bueno, pues espero que nos hayamos divertido un poco con esto, recordando, porque esto pues ya es historia. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.